kahulugan ng isang turtle o bagong bilang Yamashita Treasure na marka. Pagdating sa mga turtle signs o bagong na marka, meron tayong dalawang klase na ating pwedeng mahanap sa paligid. Una, ito ay ang markang nakaukit sa mga lumang bato. At ang pangalawa, ito ay ang mga lumang batong may hugis pagong. Ano nga ba ang nais ipahiwatig ng markang ito? Alam na nating lahat na ang mga pagong ay uri ng hayop na naninirahan sa mga sariwang tubig o fresh water. Kaya pagdating sa mga pagong na marka, ang pinakaunang papasok sa aking isipan bilang kahulugan nito ay may kinalaman ito sa tubig. Kung kaya't ang pagong na marka ay kadalasang nagbibigay ng direksyon patungo sa isang lugar na may tubig. Ito ay maaaring tulad ng mga lumang saba, ilog, lawa o basta mga lugar na may tubig. Ngayon, kapag may nahanap kang isang pagong na marka, ang pinakauna at importante mong gagawin ay ang suriin mo ang buong itsura nito. Pagmasdan mong maigi ang kanyang ulo, mga paa, at maging ang kanyang buntot sa likuran. Dapat mong malaman na ang mga ito ay may kinalaman sa nais ipahiwatig ng markang ito. Kapag ang nahanap mong pagong na marka ay may ulo, mga paa, nakalabas ang kanyang buntot at siya ay nakatayo, kailangan mong suriin ang mga parting ito ng kanyang katawan. Unahin mo ang pagsuri sa kanyang buntot kung ito ba ay nakabaluktot sa isang gilid o nakadiretsyo. Kung ito ay nakabaluktot sa isang gilid, ibig sabihin ang kanyang baluktot na buntot ay nagbibigay ng direksyon na kailangan mong sundin. Kung nakadiretsyo naman ang kanyang buntot, kailangan mong suriin ang iba pa nitong parte. Kaya sunod sa kanyang buntot ay suriin mo ang kanyang mga paa. Kilatisin mong maigi ang pagkakaiba ng kanyang mga paa at kung ang isa sa mga ito ay parang may inaabot tulad ng nasa ilustrasyon na ito, ito ay nagbibigay ulit ng isang direksyon. Ibig sabihin, ang direksyon na kailangan mong tahakin ay sa direksyon ng kanyang paang ito. Kung wala ka namang napansin na kakaiba sa kanyang mga paa, ang sunod mong suriin ay ang kanyang ulo. Ang ulo ng isang pagong na marka ay nagbibigay na rin ng direksyon. Ito ay maaaring nakatingin sa isang may kalayuang lugar at pwede na rin itong nakatingin ng diretsyo sa ibabaw ng lupa. At pwede na rin itong nakatingin sa bandang kanan o kaliwa. Kapag ang ulo ng markang pagong na iyong natagpuan ay nakatingin sa isang malayong lugar, ang kailangan mong gawin ay ang sundin mo ang direksyon kung saan ito nakatingin. Habang tinatahak mo ang direksyong ito, kailangan mong obserbahang maigi ang paligid. Hanapin mo ang kasunod na karagdagang marka na siyang makapagkukumpirma na ito ang lugar na pinagmamasdan ng pagong na marka. Kapag ang ulo naman ng pagong na marka ay nakatutok sa ibabaw ng lupa, ibig sabihin ay diyan sa eksaktong lugar na yan ang dapat mong hukay. Kung ang markang pagong na iyong nahanap ay parang pagod sa paglalakbay, kung saan ang kanyang ulo, mga paa at buntot ay hindi gaanong nakalabas, ibig sabihin ang deposito ay nasa ilalim nito. Ang paliwanag dito, Ipinapakita ng pagong na narating na niya ang kanyang pakay na lugar. Kaya ang itsura nito ay parang nagpapahinga. Paano naman kung ang markang pagong na iyong natagpuan ay walang ulo, mga paa at buntot? May dalawang magkaibang kahulugan ito kung saan ito ay nakadepende sa lugar na natagpuan mo ito. Kung ito ay natagpuan mo sa ibabaw ng lupa, Ibig sabihin ay may isang nakatagong pasukan sa paligid. Ito ay maaaring pasukan ng isang tunnel o kweba. Kung ito naman ay iyong natagpuan sa ilalim ng lupa, 
ito ay isang warning sign kung saan nagbibigay ito ng babala na may nakaabang na panganib o water truck. Paano naman kung ang markang pagong ay wala siyang mga paa pero meron siyang ulo at buntot? Dahil sa wala itong mga paa, nais nitong ipahiwatig na hindi mo na kailangan pang lumayo sa lugar na yan. Ito ay dahil ang deposito ay maaaring nasa ilalim nito o gilid. At gaya ng aking mga nabanggit kanina, suriin mo ang kanyang ulo at buntot na siyang pwedeng makapagbibigay ng pahiwatig kung saan ka magkukay. Kapag ang markang pagong naman na iyong nahanap ay naglalakad ng pataas, ang kahulugan nito ay isang change of direction o pagpalit ng direksyon. Atin ang tinalakay ang tungkol dito sa nakaraang video, kaya hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. At kapag ang markang pagong naman ay naglalakad sa bababang direksyon, ang nais ipahiwating nito ay patungo sa maling direksyon. Kung kaya't huwag mo itong sundan at hanapin mo ang markang nagbibigay ng tamang direksyon. Maliban sa markang pagong na naglalakad patungo sa pababang direksyon, ang isa pang versyon nito na kailangan mong iwasan ay ang markang pagong na putol ang ulo. Isa itong markang nagbibigay lamang ng kalituhan, lalo na sa mga treasure hunters na hindi gaanong marunong magbasa ng mga marka. Meron din mga markang pagong na may nakaukit na mga karagdagang marka sa kanilang katawan. Karaniwan ay nakaukit ito sa kanilang ulo at likuran. Subalit, ang pagbasa sa mga kahulugan nito ay medyo may pagkakomplikad. Kung kaya't atin na lamang itong takatalakayin sa susunod na mga videos.